আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমি স্পেশনেবল হাউস আমি আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি টিপস বলবো আবার বলবো যে আপনাদেরকে এই কাজগুলি করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া তো আমিও করতেছি আপনাদেরকেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তো অনেক সময় আমাদের এই যে ব্যাসিংয়ে পানি জমে যায় তো এই জমে যাওয়া ব্যাসিংটাকে কিভাবে আমরা একটু ক্লিন করব সেটাই আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখানে ব্যাকিং পাউডার নিয়েছি ব্যাকিং সোডা ব্যাকিং সোডা যে কোনো দোকানে মুদি দোকানে পাবেন একটু আধা কেজির মতো বা এক ফার মতো এনে রাখবেন আড়াইশো গ্রামের মতো এনে এগুলো বই ভরে রেখে দিবেন অনেক কাজে লাগে তো আমি এখানে তিন চামচের মতো ব্যাকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি ব্যাসিংয়ের যে সিড্রগুলো এটার উপরে আর দিয়ে দিচ্ছি তিন চামচের মতো লবণ এই লবণটাও কিন্তু ময়লা কাটে ভিতরে যে ময়লাগুলো আছে জীবাণুগুলো আছে এগুলো কেটে যাবে আর হচ্ছে এখানে আমি ভিনেগার হোয়াইট ভিনেগার যেটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি তিন চামচের মতো এগুলো দিয়ে আমি প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের বিশ মিনিটের মতো রেখে দিব এইভাবে তাহলে এখান থেকে যে ভিনেগার এবং সোডা লবণ এগুলো নিচের দিকে যাবে এবং ময়লাগুলো কেটে যাবে তখন আর বেশি একটা আমাদের এই পানি জমবে না তো এটার পরে পনেরো বিশ মিনিট পরে আমি একটু গরম পানি করে এই যে গরম পানিটা ঢেলে দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর পানিগুলো চলে গিয়েছে আর এখন দেখাবো আমাদের বাসায় আমরা ইউজ করতে করতে এই যে ফাঁকে যে কোনো সামোসের ফাঁকে এরকম ময়লা জমে যায় তো এটাও আমার অনেক রিকোয়েস্ট ছিল আপুদের যে এগুলো কীভাবে ক্লিন করব তো আমরা আসলে ধোয়া ফাটলার সময় এগুলো আর মানে এত খেয়াল করি না যে এটা জমে গেছে থাই থেকে যাক তো কিছুদিন পর পর এগুলো ক্লিন করা অনেক জরুরি এই যে যেমন বাটার স্পোনটাতেও যে ফাঁকগুলোতে অনেক ময়লা জমে গেছে এগুলো আমি আজকে ক্লিন করে আপনাদেরকে দেখাবো তো কিভাবে ক্লিন করলে খুব সহজে এগুলো ময়লা দূর হয়ে জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকে আর দেখতেও চকচকে হয়ে যাবে যায় এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি কয়েকটা জিনিসে আজকে ক্লিন করতেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অনেক আপনারাই জিজ্ঞেস করছেন এরকম অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা স্টিলের পাতিল কিভাবে আমি ক্লিন করি তো এই যে এই হ্যান্ডেলগুলোর পাশে যে ময়লাগুলো জমে যায় হলুদ মরিচের যে ইয়েগুলো এগুলো কিন্তু হ্যাঁ আমরা মাঝতে গেলে এরকমে আটকে থাকে আর উঠে না তো এই যে আমাদের প্রেশার কুকারগুলোতেও কিন্তু এরকম ময়লা জমে আছে অনেক অনেকের বাসায় অনেকের ঘরে আমার মতোই তো আজকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের প্রেশার কুকার এরকম ফাতিলগুলো নিয়ে এক ঘন্টা সময় নিয়ে এগুলো ক্লিন করে ফেলেন কাজের ফাঁকে আসলে একটু সময় বের করে এই জিনিসগুলো ক্লিন করে ফেললে কিন্তু খুব সুন্দর হয়ে যায় তো আমি আজকে আমার এই প্রেশার কুকারও দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডেলগুলোতে অনেক নোংরা হয়ে আছে খুবই তা মানে চর্বি তেল এগুলো জমতে জমতে একদম কিছুদিন না মাজলে যা হয় আর কি তো আমি আমার এটা হচ্ছে স্ক্রুপটা হ্যান্ড মানে প্রেশার কুকারে যে স্ক্রুপটা ছিল এটা হারাই গেছে পরে আমি এই বড় একটা স্ক্রুপ দিয়ে আর এই নাটটা ঢুকিয়ে এভাবে রেখেছি তো এভাবে খুব ভালো হয় আপনাদেরও যদি এরকম একটা টিপস দিয়ে দিই এরকম নাট হারিয়ে যায় এরকম একটা দোকান থেকে কিনে লাগিয়ে ফেললে কিন্তু খুব সহজে আটকে মানে আটকে থাকে আর কি তো আমি এগুলোকে আজকে ক্লিন করব এই হ্যান্ডেলগুলো কিন্তু একটু মানে লাসা লাসা টাইপের তেলের একটু ইয়ে হয়ে আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ছিপায় অনেক নোংরা তো এগুলো আমি আজকে ক্লিন করব। এই যে আমার ডাকনার যে ইয়েটা নাটটা সেটাতেও দেখেন অনেক নোংরা তো এই যে এগুলো খুলে এভাবে ক্লিন করা যায় যারা নতুন তাদের জন্য সুবিধা হবে হয়তো আজকের ভিডিওটি তো আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিও চাপ দিবেন যাতে করে আমার নিয়মিত ব্লগের নোটিফিকেশান আপনার আছে চলে যায় তো এই যে আমি এই হ্যাঁ ফাঁকের যে ময়লাগুলো সেটাই আজকে ক্লিন করব তো কিভাবে ক্লিন করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে আমি একটা বক্স নিয়েছি মানে যে কোনো বক্স বাটি লম্বা আকৃতির আমি নিয়েছি কারণ আমি সামেসগুলোকে এটাতে ডুবিয়ে রাখবো এই জন্য তো এখানে আমি ব্যাকিং সোডা নিচ্ছি এক টেবিল চামচ আরও একটু বেশি দিচ্ছি এক টেবিল চামচের থেকে বেশি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার ভিনেগারটা একটু বেশি দিব তিন টেবিল চামচের মতোই দিয়ে দিচ্ছি 
এটা বেশি কম হলে অসুবিধা নেই আর দিয়ে দিচ্ছি আমি লিকুইড সাবান তো এটা লিকুইড সাবান না থাকলে যে কোনো কাপড়ের সাবান পাউডার দিলেও চলবে কোনো অসুবিধা নেই তো আমি একটু মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করে হ্যাঁ আমি এগুলোকে রেখে দিচ্ছি একটু গরম পানি দিব যেন কাজের সুবিধা আর্থে আর কি আর এটা হচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়াম বা তারের যে ব্রাশগুলি সেটা তো এটা আমি নিয়েছি নানা রকম ডট কম নামে একটি অনলাইন ফেজ আছে এখান থেকে আমি অনেক কিছুই নিয়েছি তো এটা আমি অর্ডার করেছি তো এটা দিয়ে সুবিধা এই যে যে চিপা চাপা জায়গাগুলো যেগুলোতে বেশি নোংরা হয়ে আছে এগুলো ব্রাশ করে ডোলে ক্লিন করতে সুবিধা হয় এই জন্য আমি এটা নিয়েছি তো এটা আমাদের সাধ্যের ভিতরে আমি মনে করি সেই জন্য আসলে আমার কিনতে আর অসুবিধা হয়নি তো আমি সবগুলো যে ছোটো ছোটো খাটো যে নাটগুলো বা শিশ উঠার যে ইয়েগুলো সেগুলোকে এই ইয়ের ভিতরে মিক্সারের ভিতরে রেখে দিয়েছি তো এখন আমি একটু গরম পানি করে এটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি যেন সবগুলো ডুবে এগুলো নরম হয়ে থাকে তাহলে আমার কাজ কাজের সুবিধা হয় আপনারা এইভাবে করতে পারেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাকনার উপরে এই ইয়েটা অনেক নোংরা হয়ে আছে তো আমি এগুলোকে ভালো করে ব্রাশের সাহায্যে ঘষে মেজে নিচ্ছি তো এখানে আমি তিনটে জিনিস ইউজ করে এগুলোকে ক্লিন করা করতেছি সেটা হচ্ছে তারের ব্রাশ আর হলো এই যে ব্রাশটা নীল কালারের তো এটা অনেক আপুরা প্রশ্ন করে আমি কোথা থেকে নিয়েছি আসলে এটা যে কোনো নিউ মার্কেট বা মৌচাক মার্কেট বা যে কোনো মার্কেটের সামনে যে ছোটোখাটো ফুটপাতের দোকানগুলো সেগুলোতেও পাওয়া যায় আর যে কাচ মানে কাছের জিনিসপত্র বিক্রি করে সেই সব দোকানেও পাওয়া যায় ইয়েতেও আর এফ এলের দোকানেও মনে হয় পাওয়া যায় আসলে আমার জানা নেই আর আমি নিয়েছি মোসাক মার্কেটের সামনে থেকে মাত্র আশি টাকা দিয়ে তো এটা অনেক উপকারী একটি ব্রাশ আর এই যে তার যে ব্রাশটা নিয়েছি সেটাতেও আমার মোটামুটি উপকার হচ্ছে তো এ যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এইভাবে ঘষে মেজে নিচ্ছি আর তারের সোবা দিয়ে তো এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমি এগুলোকে ক্লিন করে নিচ্ছি তো এখন আমি ছোটো যে নাটগুলি সেগুলিকে ওই যে ক্লিন করে নিচ্ছি একটু তার সোবা দিয়ে এগুলো আসলে খুলে কয়েকদিন পর পর এভাবে ক্লিন করে নিলে খুব ভালো তাহলে ভিতরে যে হ্যাঁ বাতাস ঢুকার ইয়া বের হয় শিস বের হয় সেটা বের হতে সুবিধা হবে আর না হয় আসলে রান্নার যে তেল কাজটা এগুলোর ইয়ে জমে ময়লা জমে কিন্তু সিটগুলো বন্ধ হয়ে যাবে আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যাতে করে আপনারা বুঝেন আমি কিভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি আপনারাও এভাবে ক্লিন করে নেবেন তো এই ছোটোখাটো নাটগুলো যেন না হারায় কাজের সময় সতর্ক থাকতে হবে না হয় অকেজ হয়ে যাবে আবার এগুলো কিনে আনা পর্যন্ত এই যে আমার ছোট্ট নাটটিও ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমি এগুলোকে ধরে ধরে সুন্দর করে ক্লিন করে নিচ্ছি আসলে মাঝে মধ্যে এরকম কিছু কাজ আছে যেগুলো জমে যায় অনেক দিন পরে করলে সেটা একটু সময় নিয়ে করলে ভালো তাহলে আর বেশি নোংরা থাকে না আর মাঝে মাঝে আসলে দশ পনেরো দিন পর পর এমনি মেজে নিলে আর বেশি একটা নোংরা হয় না
তো সামসের যে হ্যান্ডেলগুলি সেগুলোকে আমি তারের ব্রাশটা দিয়ে এবং যে ইয়ের ব্রাশ সেটা দিয়ে হ্যাঁ আসলে মেজে নিচ্ছি এই যে ভিজিয়ে রাখাতে আসলে যে আমি ইয়ে নিয়েছি ভিনেগার এবং বেকিং সোডা তো এগুলোর কারণে অনেক তাড়াতাড়ি নরম হয়ে এগুলো ক্লিন হয়ে যাচ্ছে তো এখন আমি এই অ্যালুমিনিয়ামের ফাতিলটাকেও নেই মেজে নিচ্ছি তো এটার যে আসলে চিপায় এগুলোতে হাত ঢুকে না আসলে আমাদের মাজার সময় এগুলো আমরা এত গুরুত্ব দিই না তো এগুলো গুরুত্ব দিয়ে আসলে মেজে পরিষ্কার রাখাই ভালো না হয় কিছুদিন পরে কিন্তু এরকম লাল হয়ে যাবে তো আমি আরেকটা হ্যাঁ আপনাদের কাছে আপনাদেরকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তারের যে ব্রাশটা এটা না হলেও আপনাদের চলবে যে এরকম কোনো চামচ বা বাটার স্পুন যেটাই থাকুক আপনার বা ছুরি যে কোনো পুরনো ছুরি থাকলেও হবে এগুলোর আগা দিয়ে এভাবে ঘষে ঘষে কিন্তু উঠানো যায় খুবই সহজ হয়ে যায় আর আধা ঘন্টা যদি একটু গরম পানিতে এগুলোকে ভিজিয়ে রাখা যায় বড় একটা পাত্রে তাহলে খুব নরম হয়ে এগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে গলে যায় মানে ময়লাগুলো তখন এরকম চামচ দিয়ে একটু ঘুতা দিয়ে কাজটা করে ফেললে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায় কষ্ট কম আর তারের ব্রাশটারও দরকার হবে না একদম একদম যে তারের ব্রাশ দিয়েই করতে হবে বিষয়টা তা না ব্রাশ এটা না থাকলেও আপনি এভাবে আপনার হাড়ি পাতিলগুলো সুন্দর করে ফেলতে পারেন তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এভাবে করা যায় তো এখন মোটামুটি আমার সবগুলো মানে ঘষা বাঁচা শেষ আমি এখন এগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিব তো এই ঢাকনাটার ভিতরে যে দেখা এই যে হ্যান্ডেলের ভিতরে কিন্তু এই ইয়েটাও ব্রাশটাও ঢুকতেছে না তো আমি যে বাটার স্পুন সেটাকে ঢুকিয়ে ক্লিন করে নিচ্ছি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে যে আর এই হ্যান্ডেলটাতে আসলে দেখেন ধরতে ধরতে কিন্তু এই মানে তা তেল তেলের ইয়েগুলো জমে এরকম হয়ে গেছে তো এরকম আমরা খেয়াল করব আমি আসলে দেখানোর অর্থ হচ্ছে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এগুলো কিন্তু ধোয়া মশা থেকে বাদ দেওয়া ঠিক হয় ঠিক না তো এই যেভাবে ক্লিন করে আমি তার সুবা দিয়ে একদম পাতলা করে ক্লিন করে ধুয়ে নিচ্ছি তো আমার ধোয়া শেষ এখন আমি যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার যে অপরিষ্কার একদম নোংরা ছিল সেগুলো আমি কি সুন্দর করে এখন নতুনের মতো ঝকঝকে করে ক্লিন করে ধুয়ে নিয়েছি তো এই যে চামচগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আগে কেমন ছিল নোংরা আর এখন খুব সুন্দর চকচক হয়েছে এই যে বাতের চামচটা খুব সুন্দরভাবে চকচক হয়েছে আর এগুলোর ভিতরে দেখেন নাটগুলোর ভিতরে কেমন নোংরা ছিল আর এখন কেমন হয়েছে একদম নতুনের মতোই হয়ে গিয়েছে তো আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ছোট্ট লাইকটি দিতে কিন্তু ভুলবেন না তো আর এই নাটগুলো সেট করে ফেলবেন এভাবে খুব যত্ন সহকারে আর যদি আপনাদের আসলে সুবিধার্থে বলে দিই যখন খুলবেন একটু খেয়াল করে খুলবেন কিভাবে খুলেছেন তো সেভাবে আবার লাগিয়ে ফেলবেন তাহলে আর মানে পরে একটু এলোমেলো যেন মানে কিভাবে লাগাবো এরকম চিন্তা আর করতে হবে না আর কি তো এখন আমি রাবারটাও লাগিয়ে ঢাকনাটাতে সেট করে নিচ্ছি সবগুলো তো আমার আগের প্রেশার কুকার কেমন ছিল এখনকার প্রেশার কুকার কেমন ছিল হ্যাঁ দেখে নিন এখন আমি হ্যান্ডেলগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি তো আজকের আমার এই টিপসগুলোর মধ্যে আপনাদের কোনটা বেশি উপকার আসবে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের যেটা দরকারে বেশি লাগবে সেটা যেন আপনারা কাজে লাগিয়ে ফেলতে পারেন আর আমার জন্য দোয়া করতে পারেন সে আশাই করব আর আমার আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার অপেক্ষায় থাকবেন আরও আমি অনেকগুলো টিপস ভিডিও দিয়েছি সেগুলো আই বাটনে দিয়ে দিব সেগুলো যারা দেখে নিন চেক করে নিতে পারেন আমি লিঙ্কগুলো নিচে দিয়ে দিব তো এই যে আমার হ্যাঁ প্রেশার কুকার কমপ্লিট হয়েছে আর এই পাতিলটাও দেখেন একদম চকচকে জকজক হয়ে গিয়েছিল গিয়েছে আগের হ্যান্ডেল কেম মানে হ্যান্ডেলের দিক কেমন ছিল এখন কেমন হয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম